。海贼王里那些戴过路飞草帽的人，路飞的草帽从罗杰传到红发，从红发传到路飞，这顶草帽也是路飞最重要的物品。之所以重要，也是因为草帽上还寄存着路飞和红发的见面归还的约定。所以路飞能把草帽放心的交给谁，也可见那个人对路飞的重要性。娜美毫无疑问就是排名第一的草帽女郎。娜美光是戴草帽的次数就足足有五次。一次是在可可西亚村最经典的，娜美哭着向路飞求救，路飞直接就把草帽按在了娜美头上，给了娜美前所未有的安全感，直接把娜美给征服了。第二次是在赤孤岛，路飞先是为了去救被雪崩带走的山治，把草帽盖在了生了病的娜美身上，安抚娜美。虽然冰天雪地，但路飞这一举动实在是太暖了。后来路飞背着娜美爬雪山的时候，草帽也是在娜美的身上。第三次在空岛和艾尼路战斗的时候，路飞也是主动把草帽交给了娜美保管，而且这顶草帽同样也是赋予了娜美勇气。或者说让娜美真情流露了，娜美宁愿什么都不要了，也不愿抛弃伙伴。还有两次是剧场版，一次是《发条岛的冒险》里面，路飞主动把草帽交给了娜美保管；然后是《特别篇二》里面，娜美也是一直带着路飞的草帽帮他保管。不仅如此，平时路飞的帽子如果有破损的话，这些针线活也是娜美帮路飞缝的。艾斯的生命卡也是娜美给路飞缝在帽子上的。虽然女帝很爱路飞，但露娜的羁绊一直是坚不可摧，也不是没有原因的。然后草帽团里另一个草帽女郎罗宾，罗宾这个就比较奇特了。罗宾呢，船是自己上的，草帽也是自己拿过来戴的。当时罗宾拿草帽的时候，都把路飞给气变形了，而且那个时候才刚刚经历完威士忌山峰。后来回顾的时候，就会默默的心想：罗宾，你完了，等着上船吧，这算是预定伙伴了。所以那个时候也很流行，谁带了路飞的草帽，谁就是下一个伙伴的草帽定律。不过后来尾田也就没再玩这个梗。然后是乌索普，在长恋岛，路飞戴上了能赋予人力量的爆炸头假发套，而草帽则是交给了乌索普保管。路飞能主动把草帽交给男人，这实属罕见。当然，路飞肯定会放心的把草帽交给任何一个伙伴。不过，乌索普则是唯一一个戴头上的男伙伴。然后是女儿岛的一个战士香豌豆，这个也是个意外。但香豌豆确确实实也属于戴过路飞草帽的人，他是趁路飞昏睡的时候偷戴的。然后路飞发现了，就被瞬间夺回去了。而且香豌豆不仅是女儿岛第一个戴路飞草帽的人，还是第一个拔蘑菇的人。看来能让女帝吃醋的人还真不少。两年后，路飞就很少把草帽给交出去了。不过和之国出现了一位草帽萝莉，那就是小玉。小玉把自己过生日才舍得吃的一碗干净米饭给了路飞吃，自己去喝污染的水源去充饥，因此小玉也生了病。而且小玉认识艾斯，认艾斯当大哥，路飞也是继承了这份感情，心甘情愿的把最珍贵的草帽戴在了小玉的头上。除了这些戴过草帽的人，微微算是比较特殊的。微微曾经两次被路飞托付草帽，一次是在小花园，路飞为了让受到暗算的东丽冷静一下，让微微拿着草帽离远一些。这个举动可以看出微微在路飞心中的地位。倘若微微知道这顶草帽对于路飞的意义，自然是更加感动的。第二次是在阿拉巴斯坦战记里面，路飞卷土重来，第二次去打老沙的时候，路飞也是主动将草帽丢给了微微保管。虽然路飞两次托付于微微，但并没有真正把草帽戴头上的画面。除了这些，还有一个东西被路飞扣过草帽，它不属于人，也很难称得上是生物，那就是路飞两年修炼的那座岛上的一块石头。单单就说路飞把草帽扣别人头上的经典画面，其实并不多，除了娜美就是这块石头。而且这石头一戴就是两年，可见这块石头的地位不次于任何一个伙伴。这块石头旁边有一棵长得很像萝卜的树，它散发的气味可以驱散野兽，所以也默默守护了这顶草帽两年。而且这块石头也默默见证了路飞两年的成长和蜕变。哦，该说不说，就这块石头和路飞的羁绊，这石头最后不上船都说不过去了。盛平是如何获得全体伙伴的信任的？在草帽团中，相比其他伙伴，只有盛平目前是两年后加入的成员。之前的相处虽然断断续续。但当盛平在和之国回归后，草帽一伙对盛平的加入表达了无比的信任和欣喜啊！除了三智在一旁酸了之外，其实盛平磕磕绊绊能成为草帽团的一员非常不容易。首先，盛平和路飞的羁绊早就是过命的交情了。早在两年前，盛平和路飞在推进城里一言定情，男人的默契无需多言。之后，盛平也就成了路飞和伙伴失散时期身边最可靠的大哥。那个时候，盛平就展现了区区四皇的气魄。面对杀意爆棚的赤犬，盛平哪怕豁出去性命，也要保护艾斯的弟弟。盛平身上背负了太多的东西，战争结束后也是不遗余力的帮助路飞从颓废中恢复斗志。路飞早就认可盛平是自己的伙伴了，再正常不过。船长这一关过了，接下来就是有实无名的副船长这一关了。想获得索隆的认可好像并不容易，毕竟索隆曾经多次阻止路飞胡乱拉奇怪的生物上船，而且盛平和索隆之间的互动真的不多。蛋糕岛的高光，当时索隆恰好掉线不在，但还是那句话，男人的默契无需多言。在鬼岛开战前，路飞担心盛平，索隆直接说欢迎他加入。而且和路飞一样坚信盛平一定会来的，毫无疑问，索隆也早已认可盛平。最新悬赏出来的时候，索隆和盛平倒是像好哥俩，嘲讽区区第四名的七号军。在某些方面，盛平和索隆确实有合得来的地方。当然，盛平不会威胁索隆的地位，盛平上可以去当主力，下也可以去当第二阵容的主心
。罗宾上船的时候，胆小组集体反对；跟罗同盟的时候，胆小组集体反对。如何取得他们的信任？有时候其实很简单。盛平身为太阳海贼团船长，元气乌海，他放低姿态，为之前渔人团的过失真诚的给娜美道歉，完美拿捏了娜美船长吃软不吃硬的性格。不过正儿八经的说，一方面是盛平的侠义，一方面是娜美的宽容。格局加格局，那就是更大的格局。娜美对盛平的好感也不是没道理的。对胆小组来说，还有一点就是实力等于信任。早在渔人岛路飞邀请盛平的时候，乌索普乔巴就表示了对这位元气乌海的欢迎了。蛋糕岛的操作其实就是锦上添花而已。盛平在蛋糕岛篇直接把桑尼号玩成了冲浪板，在四皇大妈面前也丝毫不虚，和娜美乔巴他们一起守船。想要获得胆小组的真心，最好的办法还真就是和他们一起守船。谁和他们一起守船，那人就他们眼里最闪耀的救星。然后是布鲁克，盛平和布鲁克在万国的时候还有一次小误会呢。失去伙伴一直是布鲁克永远无法抹去的伤痛。布鲁克当时误会了盛平，觉得盛平对佩德罗的牺牲很冷漠。但在四皇的地盘上，他们又怎能自暴自弃、掉以轻心、辜负伙伴的牺牲呢？盛平的一番话也让布鲁克明白了伙伴的意义，让布鲁克和其他人有了更高昂的斗志。和路飞那一次如出一辙。在鼓励队友这方面，你永远可以相信盛平。有时候解开误会，能让他们的感情更加牢靠。盛平取得弗兰奇和罗宾的信任，就没那么复杂了。弗兰奇当时在渔人岛就说过，毕竟是路飞看中的人嘛，我们都会等你来的。盛平，再加上盛平是驾驶桑尼号的最佳舵手，弗兰奇举三只手赞同。罗宾更简单，因为盛平老大成熟稳重，而且可靠，罗宾很欣赏他这一点。而且罗宾现在跟盛平好像走得更近了一些。最后就是比较不一样的山治了。山治表面上非常郁闷，因为突然空降了一个和自己定位有些重合的主力过来，然后赏金还比自己高。山治真是哭晕在厕所。山治吐槽盛平抢自己的活。盛平憨憨的道歉，虽然看起来有些搞笑，不过山治也早已认可了盛平才是真的。毕竟都一起经历这么多了，山治也不会吝啬夸赞盛平非常靠谱。其实草帽一伙在盛平给路飞输血、挽救路飞性命、缓和渔人和人类的种族矛盾的时候，就已经认可盛平了。后面的这些是让伙伴对盛平更加的信任，从认可到信任再到融入，才是真真正正的伙伴。就感觉越往后草帽团的门槛就越高，不过盛平一步一步最后也是做到了。这就是草帽一伙的默契。草帽团这些人平时都是哪里需要自己就往哪里填，互帮互助。不过他们也清楚自己擅长什么与不擅长什么，所以在战场上就会发现，他们都在默契的发挥着自己的作用。首先，路飞会直接找人家 boss 单练，一个字莽就完了。罗的总结就很精髓，路飞是个非常优秀的拉仇恨的工具人，给伙伴们提供操作空间。而索隆除了是路飞最可靠的副手，通常对位敌人的二号人物之外，低于失血量两千 cc 的单子一般不接。两年后还好，两年前索隆的亨利杀上多少带点血腥味，因为身上的伤就没好过。索隆两年后几乎没怎么掉过血，但是在鬼岛上那么几个小时，把两年后该掉的血又掉回去了，扛了一下双四皇的组合技，没那坦度，没那魄力，谁敢接？所以索隆几乎没变，在团队最无助的时候，索隆永远可以站出来担起草帽团的命运。山治属于是灵活就业、风味摇摆人，就像山治自己说的：“你做不到的我来做，我做不到的你来做，相信自己，相信伙伴。”山治两年前动不动就玩消失，然后再给你一个大大的惊喜。山治总能比别人提前多想一步，别人还在懵逼，山治就已经开始行动了。而且山治大多时候还要兼顾对位敌方的三号人物。不过两年后从冰火岛到德岛，山治打架少了，因为他在当各种小队长，比如捞尸小队长、海军小队长、佐屋小队长等等。所以山治和索隆的区别就是，索隆锁敌后就千万别动了，而山治可以灵活行动。娜美和罗宾这两个女性伙伴是相当重要的。首先，他俩是山治的护花使者。没错，山治是花，娜美、罗宾是两大护法，适用于在山治遇到女性对手的时候。娜美帮山治解决了卡利法，罗宾帮山治解决了黑色玛利亚。同时，娜美和罗宾在战斗中同样属于智将。娜美是在对战 CP 9的战斗中唯一一个拿到两把钥匙的人，偷了未取一把，打败卡利法得到了一把。在和之国，罗宾则是在黑炭大蛇身边做卧底，不仅获得了关于火焰祭典的各种情报，连黑炭大蛇当天几点起床都知道，满分的情报能力。乌索普的打法就是一物降一物，虽然我不是草帽团最强的，但是我能打你那边最 bug 的干部。乌索普就是这样。除了这一点，乌索普会用自己的能力给伙伴们及时打出支援，需要什么他就可以变出来什么。伙伴们几乎都得益于过乌索普的这些小玩意儿。布鲁克属于十项全能，什么位置他都能补。单挑大妈这是路飞干的事儿，对付剑客这是索隆干的事儿，骑骑修女的照片这是山治干的事儿，偷取历史正文这是娜美罗宾干的事儿，驾驶潜水艇这是盛平干的事儿，喝牛奶等于治疗这是乔巴干的事儿，专打 bug 这是乌索普干的事儿，往压缩机里装可乐这是弗兰奇干的事儿，就没有布鲁克不能干的。乔巴属于进可攻退可守的，妙手回春后勤保障这是他的本职工作。乔巴作为战斗员的次数也很多，而且战绩颇丰，豁出性命守护过梅丽号和桑尼号。这种宠物只值一千倍力，还要啥自行车？
，包括强吻得岛女厂长。盛平老大的加入，可以说让草帽团的主力阵容更加牢靠，既有强大的实力，也有机智的头脑。在索隆走丢、山治嫖丢的时候，路飞会发现身边永远有个保驾护航的蓝胖子，所以每个人都有属于自己的登场机会。草帽团成员一路上最受哪些人的喜爱？草帽团在冒险的途中遇到过很多人、很多种族，往往会和他们结下深厚友谊。不过这些沿途的朋友们，自然也有他们最喜欢或最崇拜的那位草帽团成员——乌索普和巨人族小人族。在乌索普的冒险中，永远少不了巨人元素。从最开始在小花园拜师布洛基，并梦想去艾尔巴夫一趟，到后来在司法岛结识了两个巨人族守卫，一聊家常才知道没外人。东利和布洛基是他俩的老大哥，两个巨人守卫为乌索普、马首是瞻。在德岛又让海尔丁崇拜至极。顺便挖了未来四皇巴基的墙角，包括整个巨兵海贼团。阿尔巴夫必然是要去的，那里无疑就是乌索普的主场啊！毕竟乌索普在阿尔巴夫可是名副其实的关系户。然后小人族也是从头到尾亲眼见证了乌索普的封神之战，从此他们将乌索普视为救世主、最崇高的神，以至于他们的旗舰也命名为乌索兰杜号。原来乌索普的八千部下是八千个巨人族和小人族，当初这个牛逼吹的，现在看来是真的牛逼。娜美和男人，娜美这一路上追求她的男人就没断过。从号称自己上船是为了娜美的山治，到恐怖三人帆船被阿布萨罗姆疯狂求婚，再到对娜美的产奶带，又爱又恨的警卫们，从随身带着皱皱巴巴、不满污渍的娜美悬赏令的花痴海军，到痴心妄想想让娜美来陪酒的永志，再到长大之后依然求抱抱却被一拳揍飞的可恶桃之助，等等等等吧，更是有狂热的少年自发成立娜美粉丝团，做了一个一比一比例的娜美手办，说娜美小气，恰恰相反，娜美太大方了，有福利她是真的给。路飞和女人。虽然路飞对儿女情长一向没有什么表示，但每次还真让路飞给弄拙成小了还。路飞身边有一堆公主就不说了，莫名其妙的金蛋和橡胶体质，让女儿岛的人对路飞充满了好奇。路飞保护朋友的特质，让女帝对其有了好感。再加上霸王色爆发，性格直率的路飞对着女帝一顿卷。路飞只是单纯的想骂女帝而已。不过女帝感觉自己好像被这个男人给隔空壁咚了一样，再不服从就不礼貌了。从此女儿岛就是路飞的地盘了。这里的女人也不再遮遮掩掩，想要抓住路飞一顿把玩，甚至还被当成了收费才能体验的高贵宠物。山治和人妖，桃花运仅次于路飞的是山治，毕竟卡玛巴卡王国号称第二个女儿岛，山治在这里实现了自己的幻想，因为每天都有成群结队的异性追求他。他喜提山治酱的称号和女装大佬的装扮，两年后他们还恋恋不舍的送别了山治。虽然山治最讨厌人妖，可人妖却最喜欢山治，山治也最和人妖有缘。早期对战小鹏之外。两年后，山治在愚人岛失血过多，危在旦夕。乔巴找来两个人妖给山治输血，山治也是和人妖有过血缘上的羁绊了。索隆和动物和驯兽大师路飞不太一样，索隆对降服动物做伙伴丝毫没有兴趣，但他总能和动物有一些迷之缘分。刚上空岛捡到了云狐，很难抓的指南鸟闻着饭香跟了索隆一路，只需一个眼神就能跟云狼默契干杯。包括他身边的乔巴，索隆在司法岛期间吐槽 CP 九是个动物园，其实索隆本身就有一种动物吸引力。乔巴和美女毛皮族，毛皮族对草帽一伙都很友好。乔巴虽然不是毛皮族，但起码物种上更有亲切感，所以这里的美女也都对乔巴很热情。比如上来就贴贴的美女驯鹿，温柔体贴的松鼠护士，妖艳妩媚的豹子医生，这里简直就是乔巴的愚人岛奥布鲁。布鲁克和狗类毛皮族相比之下，布鲁克在左屋就非常的不愉快了。虽然同样是出于热情，不过让狗类毛皮族馋的还是布鲁克的身子。狗类毛皮族对布鲁克的喜爱自然远超其他伙伴。弗兰奇和小孩子，能自由活动、会变形、会说话的弗兰奇，在小孩眼里简直就是世界上最好的玩具。在庞克和萨德的孩子们中就可见一斑，很快就和他们拉近了关系。在草帽团里，弗兰奇自然是小孩子里面最受欢迎的存在。罗宾和各方势力以及可恶的小人族，世界政府是一直没有放弃对罗宾的追捕，但是半路被革命军给截胡了。人家不仅是近水楼台，还好吃好喝的招待。除此之外，凡是对成为海贼王有需求的大佬们，都会多多少少寄予能读懂历史正文的罗宾。作为第一个潜入小人族部落的草帽团成员，小人族也是非常亲近罗宾的。但是就是那种亲近，可以说是和桃之树一样的可恶。盛平和愚人族，盛平作为愚人岛的老大哥，为了自己的故乡，他付出了很多。这里的人自然很喜欢、尊敬盛平。在给路飞书写的时候，不仅没有一人敢指指点点，还化解了一些愚人和人类的矛盾。愚人岛篇之后，盛平从陆地买回很多路飞同款的草帽，带给了愚人岛的孩子们，大家都很喜欢。当时盛平凭借威望，成了愚人岛最强路飞代言人。总之，草帽一伙很有意思，每个人都自带一些吸引力，能够吸引过来喜欢他们的人。可能他们自己都不知道，这就是他们每个人独特的魅力吧。草帽团的传统技艺，不经夸的体质。人呢，一受到夸奖，可能会是下意识的极力掩盖住微微上扬的嘴角，最后风轻云淡。可是草帽团完全不一样，他们不仅掩盖不住，还会越来越上
。乔巴当时救了娜美，其实娜美也不知道乔巴这么不经夸，娜美只是说了句谢谢你。令他没有想到的是，生人勿近的乔巴一边带着对人类的恐惧，一边是压抑不住心中的喜悦，最后完全被这种喜悦吞噬，自顾自的跳舞。从这里开始，娜美发现了如何哄乔巴开心的小妙招。后来乔巴上船了，但人生地不熟，多少有些拘谨。娜美不仅夸乔巴有精湛的医术，还羡慕他能跟动物对话，好棒！这对乔巴简直是双重暴击，心态直接被夸上了天。在和罗宾的相处中，乔巴被罗宾夸赞卡哇伊，好喜欢。这直接把乔巴给夸酥软了，有一种飘飘欲仙的感觉。虽然依旧是嘴上说着不要，身体倒很诚实，欲罢不能的感觉。渐渐的发现，这帮人大多都有这种特征，稍稍一夸就上天，像是在遇到熊的时候，熊只说了一句：“听说草帽路飞船上有几个厉害的伙伴。”然后山治、乌索普、娜美、弗兰奇、乔巴就集体破防了。哪里哪里哪里，还好还好还好。当时草帽团进退两难，但他们已经把熊是个怎样的人物、所处境地全部抛在脑后了。如果夸草帽团可靠，这是对他们最大的褒奖，无独有偶。在路飞给伙伴们介绍罗的时候，说罗并不是坏人，即使是，那不还有经历了两年修炼的你们保驾护航吗？我一点都不担心。完蛋，一帮人直接颅内高潮，迷失在甜言蜜语中。一旁早就被忽视的罗都看傻了。表示情况有一点不对劲啊，这帮二逼到底是来干嘛的？越到后面，这种情况就愈演愈烈。当时猫腹蛇提醒罗宾，各种大人物想抢夺他，这种事儿少不了，要做好心理准备。罗宾回忆起伙伴们血战司法岛，路飞打败陆奇，嘶吼着喊着罗宾一起回去。回忆完，罗宾只是轻轻的一笑，说自己身边可是有一群奋不顾身能保护他的伙伴在呢。本来这段回忆挺感动的，但几个人顿时喜笑颜开。红着脸，激昂的宣誓主权。罗宾是我们的，谁要敢动他，就让敌人碎尸万段。人狠话不多的索隆，倒是这帮人里比较正常的一个了，在旁边一言不发，只是微微一笑。然而可别以为索隆不喜欢被夸，这得看和谁比。如果和山治比，这会激起索隆的攀比欲。当时山治被胁迫走，路飞执意要去找山治，跟猫狗老大说山治的好话。山治可是很强的，他一个人可以抵得上一千人。一旁的索隆非常的不爽了，说那我可以抵得上两千。娜美只好摸摸索隆的头，安慰索隆。虽然娜美是第一个发现乔巴有这种特征的人，但现在娜美比乔巴有过之而无不及。比如被犬兰夸赞为了不起的航海士，加上路飞、乔巴、乌索普在旁边添油加醋。虽然路飞背着娜美的后背啪啪一顿猛拍，但娜美还是要享受完夸赞后再教训路飞。要说教科书级别的，那还得是双月康佳大叔，一进门就称赞娜美是美丽的女神大人。娜美对陌生的康佳瞬间警惕全无，羞红着脸邀请他进来。在临走前。康佳分别称呼乌索普是帅哥，娜美是美女，那位阿婆是小姑娘，叫的这三个人是心花怒放。不过草帽团里有一个人和其他人非常不一样，那就是弗兰奇。对他来说，正常的夸赞并非最好的褒奖，变态一词才是最棒的赞扬。山治当时用了最恶劣的变态一词来吐槽他，结果发现弗兰奇听到别人说他是变态，他反而变得更加欣喜若狂，浑身兴奋了起来。这他妈才是最变态的。所以，其他人把变态当做吐槽，弗兰奇认为这是捧杀，脑回路完全不一样啊！以上就是最能整活的草帽团的又一项传统技艺了。山治的那些充满事故的悬赏令，要说草帽团里最有故事的悬赏令，那非山治莫属。他的这张神奇画像，甚至间接改变了大海格局。现在鬼岛上的局势也和山治的悬赏令脱不开干系。从司法岛之战后，山治预感到自己要被悬赏，当时他幻想了一下自己的悬赏令：英俊、潇洒、帅气，一定是标配。实际上，山治原本的悬赏令照片确实是张照片，也是草帽团里最帅的，就是这样的。只不过这中间出了一点点小意外，才变成那样。关于这一点，尾田在设定集里梳理了这张悬赏令的来龙去脉。首先，当时火焰拍照侠接到了跟踪黑竹山治的任务，他以媲美熊猫人无处不在的能力，从长恋岛到司法岛期间，一路拍到过多次山治的瞬间。根据时间顺序是这样的：第一组瞬间，在索隆、山治赢下五斗球那一场比赛后，两人赛后一如既往的互相吐槽，但被娜美扒开脸劝开，没有拍到山治的正脸。后来在海上列车上，山治被拉面人的拉面光波袭击，为了脸不被划伤而双手防御，又没拍到脸。接下来第二次瞬间，这一次就是山治被拍到的唯一正经且潇洒飘逸的一张。在突破司法岛正门的时候，山治驾驶着布鲁王，带着伙伴们去追路飞时被抓拍的一张。这一张本应该是山治的悬赏令照片。结果当时拍照侠并没有意识到，他没有打开镜头盖子。第三次瞬间，山治遇到卡利法的时候被一脚踢碎，山治露出痛苦扭曲的表情。第四次瞬间，山治被卡利法的泡泡果实变成人偶丢了下来，当时娜美都愣了一下，这真的是他本人吗？第五组瞬间，在山治以猎人之名从加布拉手里救下乌索普娜美，但是见到娜美的山治表情身姿过于抽象丰富，根本没有拍下去的切入点。到最后洗漱胶片时，因为没打开镜头盖码。
，那张最帅的照片是张黑底片，直接报废了。其他的也没有很正经准确的形象，拍照侠干脆根据他的印象画了一张，也就有了三次的第一版悬赏令，也成了三次身上一辈子的逆鳞和痛楚。最搞的是，居然有人真的和这张画像长得一毛一样，迪巴鲁闹出了一个乌龙事件，还气得三次不行。后来因为这张悬赏令，三智还被小一万捉弄到吐血。然而这张悬赏令照片给他带来的麻烦还不止于此，导致三智的第二版悬赏令变成了只许活捉。那会儿三智是天龙人的猜测沸沸扬扬。最后三智虽然不是天龙人，但他的家族曾经倒是和天龙人有密切联系。由于第一版悬赏令的缘故，家智得知了三智还活着，于是就利用政府加盟国的关系修改出第二版悬赏令。后来并威胁三智回去联姻，间接引发了蛋糕岛事件。可以说，除了童年的不幸。后来，三智所有的巨大苦难都是这两张悬赏令造成的，归根结底还是第一版引出来的。然而，第一版悬赏令照片的蝴蝶效应还未就此打住。蛋糕岛事件后，三智的赏金上涨，更新悬赏令，第三版悬赏令照片还是第二版星星眼的，凑合能看吧。死活标准也不搞特殊了，改了回来。但重新跟吉尔玛扯上关系的三智，这回是名字改了，文斯莫克三智，这可是他最最讨厌的东西。而且，赏金上涨跟吉尔玛的恶名也有关系，又是气得三智跪地不起。所以，从三智的第一版悬赏令被画出来，到加智知道三智还活着，后来三智被威胁去蛋糕岛，路飞带人大闹四皇大妈地盘，战后其赏金飞跃至十五亿。接着，大妈带着对草帽团的仇恨与凯多结盟，到现在双皇的败局已定，平衡崩塌。曾经的超新星们取代旧时代强者的大海格局的趋势已经无法阻挡。然而，促成这一切的关键起因，当时拍照侠的一次小小的马虎失误，没打开镜头盖子。画了张像又不完全像的肖像，所引起的蝴蝶效应可以说功不可没。当然，不管有没有这张画像，三智当时迟早是会被悬赏的，后面的事情也是注定会发生的。不过，就这张神奇的悬赏令来说，表面上全是故事，实际上背后全是事故。一张沦为笑柄的画像，能间接引起大海格局的巨大变动。这张悬赏令神奇，也就神奇在这儿了。罗杰团和白胡子团的奇人趣事光月玉田因为想出海都快想疯了，导致遇到白胡子的时候过于亢奋和热情。玉田一路狂奔，开门见山说：“让我上你的船吧！”不明事情原委的白胡子此刻就懵逼了。白胡子心想：这人想当我儿子，通常都是我主动让别人当儿子，怎么今天刚来就有人主动要当我儿子了呢？哇塞，和之国的人这也太热情了吧，让人怪不好意思的。当然，这就是个梗。白胡子当时也就比玉田大十来岁，算是大哥。白胡子叫玉田小老弟，玉田还亲切地称呼白胡子为白小七。之后，罗杰团和白胡子团遭遇。打团战期间，大家都是有休战的，但因为黑胡子根本不用睡觉，所以三天过后，精神抖擞的巴基跟红发说：“哎，我发现对面那家伙三天三夜没睡觉，还精神饱满，简直是个怪物啊！”红发说：“你是怎么知道的？”巴基说：“因为我聚精会神的盯了他三天三夜，千真万确。”然后红发直接人傻了。巴基说：“我就不信了，让我来试探试探他的极限。”与此同时，精神饱满的黑胡子心里也默默念叨。对面的红鼻子三天三夜没睡觉，还精神抖擞，简直是个怪物啊！我倒要试探试探他的极限。还有就是大佬之间一见面，热情打招呼的方式，也不知道是什么时候约定俗成的。反正就是上来废话少说，先怼一刀。比如玉田和白胡子，白胡子和罗杰，大妈和凯多，玉田和罗杰，但玉田没能接住罗杰的一刀 say hello。后来红发也学会了，所以大佬们这种打招呼方式，就给人一种感觉：大佬见面，他们如果是心平气和的说句你好。这种行为在海贼世界里，他的悬赏金会掉价的，是吗？不过白胡子和罗杰更多的是惺惺相惜。白胡子和罗杰的理想并不冲突，但白胡子千防万防，没防住罗杰的白嫖色霸气。从此，罗杰解读历史正文不愁了，走上人生巅峰。虽然罗杰给白胡子留下了船上的所有财物，但白胡子不爱钱，玉田也是自己的意愿，猫狗还跟过去了，所以白胡子只能更气了。二十多年后，已经成为四皇的红发来见白胡子，在马尔科面前挤眉弄眼。碰巧不久之前，路飞在阿拉巴斯坦还想让艾斯成为自己的伙伴。白胡子看到红发在那挖墙脚，好小子，有瘾了是吧？学好不容易，学坏一出溜，你们这些戴草帽的就不能换一家坑？这两个海贼团也是出了各种大神，有到处要面子的，有开直播的网红，有不择手段两年当四皇的毒瘤，有没钱了连自己都卖的老人家，有顶上战争失去最多但强势付出的励志外援，有赤胆忠心的光月加成等等等等。他们的举动和交集，深刻影响着大航海时代的格局，甚至指引和推动了下下一代人的成长。罗杰团和白胡子团的影响，无疑是广泛和深远的。《海贼王》里的霸气体系的演化历程，如果用现在的认知去理解，霸气早在红发救路飞的时候就出现了，霸王色霸气。但显然，早期是没有霸气这个概念的。很长一段时间，这种神秘力量的用途和细节也没有被定义，直到红发会见白胡子的时候，“霸气”二字才被正式提出。
。虽然早期没有霸气这个概念，但这种神秘力量却偶尔出现。第一个阶段混沌期，路飞索隆表现出超乎常人的感知能力。路飞在小花园识破三哥的分身，一脚将真身踢了出来。路飞说是靠直觉，索隆更牛皮，一口气觉醒两种神秘力量，也就是见闻色和武装色的苗头。打 Mr. One 的时候，冷静下来后，领悟人刀合一斩铁的力量，到达能感受到万物的呼吸的境界之后，甚至可以准确地感知到自己的刀埋在哪块石头下，最后把刀男给破防了。这种偶然觉醒的感知力和破防能力，早期并没有过多的具体描述。一开始，这种神秘力量只能以这种很模糊的形式偶尔出现，所以霸气外露的老沙显得根本不会霸气，被五档路飞打败，这导致老沙会不会霸气就变成了一个不好填的坑。不过，老沙虽然没有展示过传统意义上的霸气。但它会五五开色霸气啊，可以说是最稀有的一种霸气。之后进入第二阶段发展期，见闻色有了具体的表现形式和开创性的定义，比如艾尼路的新网，只是空岛不属于蓝海文化圈。经过后来雷利的霸气课程得知，新网是属于见闻色霸气。艾尼路的见闻能力，就算放到现在，某些部分都是非常先进的存在。艾尼路可以结合自己的响雷果实，让新网达到一个超大范围的感知和窃听。后来 CP 9登场，展示了一种体术，名叫铁块。铁块不仅可以硬化防御，也可以像加布拉一样用铁块拳法进行攻击。虽然铁块不属于霸气，但这有点像后来武装色硬化，所以铁块也被看作是减配版武装色，但还是谦虚了。这明显是减兽版武装色，还有只会武身、只枪六王枪什么的。虽然没有明确说他们用了霸气，但至少有霸气那味儿了。红发和白胡子那里，霸气概念被提出，也是霸王色霸气真正意义上的展示，会伴随迸发出强大的气，震晕小兵或威慑对方。第三阶段完善期。霸气体系的里程碑阶段，顶上战争前后，霸气开始大规模使用，比如三色霸气的女帝，而且她身边一些人也会使用霸气。路飞接连下意识的开出霸王色霸气，雷利划破黄猿的脸，战逃完隔空打飞路飞，三大将挡住白胡子的震动波，白胡子打三大将的时候也用了霸气，等等等等。之后雷利老师清晰的解释了霸气体系，霸王色、武装色、见闻色、三色霸气构成霸气体系，补充了一些基本定义和基本用法，比如霸王色需要天生资质。霸气可以打到自然系能力者的实体，见闻色可以有不同的发展方向。第四个阶段成熟期，霸气在继续蓬勃发展的同时，也还在延展更多的用法。见闻色霸气，像艾尼路的新网、藤虎的色彩情绪世界、卡尔的短暂预知未来、乌索普的超远定位感知，以及山治的我预判了你预判了我的预判。很多人的见闻色侧重点都不一样，有点百花齐放的意思。霸王色一开始很鸡肋，除了震云小兵，强者根本不会受到很大影响，意义比较虚。霸王色缠绕被定义之后，霸王色的攻击性有了质的飞跃。贵为五皇的路飞一开始被凯多一棒子锤石战力也不奇怪了。武装色作为最普及、最重要的攻防手段，自然完善的更细致。武装色霸气可以分为硬化、缠绕、外放和内部破坏四种技巧。非常非常精通霸气的人，四种技巧可以同时使用。其中硬化和缠绕很常见，外放是比较高阶的用法。比如三大将抵挡白胡子的震动波，战逃完的足空独行，冰野击晕弹开羊驼几负者。充分利用霸气的流动性，大大增强攻防能力。这种技巧也是路飞非常想学的。虽然武装色霸气在封闭的核之国叫做流鹰，但实际上只有到达这一个阶段的武装色霸气才名副其实的叫做流鹰。在核之国冰爷的指导下，路飞掌握了流鹰，而内部破坏是武装色霸气目前为止最高阶的用法。可见雷利对霸气的精通程度是非常高的，把霸气灌到敌人或物体内部进行破坏，达到穿透和破甲的效果。路飞目前也掌握了这种技巧。总之，霸气体系一路完善成熟的过程还是比较漫长的，所以前后设定略有矛盾和落差也实属正常。总体来看，填坑和串联的还是比较完美的。《海贼王》各大战役中的草帽阵营 MVP， 草帽一伙经历了大大小小的战斗，每个篇章也有表现最关键的伙伴，他们贡献过能左右大局、惊艳众人，甚至是扭转战局的力量，将整个团队引向胜利。这些篇章的最有价值伙伴分别可以是谁呢？东海，东海的草帽 MVP 路飞，开局一个桶，队友全靠捡。小船故乡出，大船进航路。路飞组建了初具规模的草帽海贼团，初次悬赏三千万。梦开始的地方东海，路飞是初创卖团里成就最闪耀的。阿拉巴斯坦，阿拉巴斯坦的草帽 MVP 山治，这里也是山治智勇双全的体现。从小花园开始，山治就是一定会在对的时间和对的地点出现，给人意想不到的惊喜。每到绝望的时刻，要相信山治会出手，多次直接改变后面的局势。空岛，空岛的草帽 MVP 就像那句响彻天空的发问：这艘船的航海士是谁？当然是娜美。虽然空岛娜美战斗力输出几乎为零，但是娜美的业务能力在这里很关键。确定黄金都市的位置，把威霸玩得得心应手，将路飞带回战场，助他击败莱尼路，敲响黄金钟。除了这些，没有娜美，草帽团早在上冲天海流的时候就团灭了。司法岛，司法岛的草帽 MVP 梅丽
。如果说战斗方面，路飞、索隆三次，谁拿这个 MVP 都可以。但司法岛的最终目的是救出罗宾，伙伴们平安。没有梅利号，所有人都会被困在里面，被海军围剿。那打败 CP9 就没有任何意义了，所有的努力也会付诸东流。梅利应该拿这个 MVP。恐怖三帆船，三维帆船的草帽 MVP 索隆，索隆在这里实在是太累了，打龙马、打奥兹、打熊。最后好家伙，路飞积累的全部伤害还得索隆再扛一遍，也难怪熊感叹蒙奇蒂龙的儿子有这样的好伙伴。顺便也一提，索隆打败龙马，布鲁克的影子物归原主，了结了路飞一直以来想要一个音乐家的心愿。这个 MVP 索隆拿的当之无愧。香波地群岛的草帽 MVP， 蒙奇蒂、黄猿、雷利、熊都可以。这里先给熊吧，熊实在是太好了，直接是连草帽团之后的老师都安排好了。从女儿岛到两年后重聚期间，路飞处在伙伴分离的阶段，没有其他伙伴什么事了。不过从推进城开始，有了草帽小队，同样可以评草帽 MVP。推进城的草帽 MVP， 那绝对是小冯了。没有小冯，路飞在麦哲伦那里就死透了。小冯冒死带着路飞去找小伊万，最后大家虽然逃出了麦哲伦的追击，但打不开正义之门，一样是瓮中鳖。是小冯用能力冒充麦哲伦，打开了正义之门，彻底救了路飞他们。最后还鼓励路飞一定要把你哥哥救出来呀！小冯拿这个 MVP 毋庸置疑。顶上战争很明显了，给影帝吧，蒙奇帝黄猿，黄猿不拿这个奖，感觉都对不起他。白胡子保护路飞都没黄老舅卖力啊！就路飞当时的实力，要不是老舅的暗中保驾护航，但凡换个人，路飞都不知道被碾死多少次了。两年后，愚人岛，愚人岛的草帽 MVP 路飞，霍迪琼斯作为篇章级的 BOSS， 实在是很一般。更主要的是，伙伴们展示两年修炼的成果。路飞打败霍迪琼斯，最后不惜用受伤的身体持续发动三档，阻挡诺亚坠落，也让白星觉醒海王之力，共同保护了愚人岛。路飞后来又向大妈宣战，对愚人岛宣誓主权。最耀眼的路飞，无疑是愚人岛的 MVP。杭克哈萨德，冰火岛的草帽 MVP 罗，而且作为盟友的罗，他应该拿这个 MVP。罗需要用 MVP 弥补一下他心态上的创伤。罗规划了如何打掉凯撒，威胁明哥，指指凯多，很多步步为营的细节。虽然路飞中途有很多自由发挥的操作，但整体也勉强算根据罗的计划走的。战斗方面，草帽团其他人的表现机会不多，主要也是冰火岛是路飞罗当主角，直接把维尔哥安排给了罗。维尔哥甚至比凯撒都强呀，罗的战绩也挺好。德雷斯罗萨，德岛的草帽 MVP 乌索普，在第一次搞掉沙糖被明哥盯上后，乌索普顶住压力觉醒了剑纹色，直接再次扭转劣势，另外还直接壮大了草帽大船团，拉来了很多死忠粉。明哥对乌索普的爱岂能是区区五亿贝利可以表达的？乌索普拿这个 MVP 也是当仁不让。万国，万国的草帽 MVP 布鲁克，在蛋糕岛，布鲁克展示了自己啥都会一点的特长：开潜艇、搞侦查、偷正文、怼大妈、砸相片、抓寿司、打辅助、救兔子。本来草帽团来蛋糕岛的目的只是为了抢回山治，不过有了布鲁克一系列的操作，这一趟还有了不少意外收获。布鲁克弄来了历史文本，外加宙斯体验卡嘛。和之国鬼岛上草帽一伙几乎都迎来了前所未有的成长和加强，战绩颇丰。索隆山治也非常牛皮，基德和罗也是开了挂了。真要选一个，还是路飞吧。毕竟果实觉醒加击败四皇，把最难搞的凯多死拖在了屋顶。对骷髅塔内各个点的对战来说，路飞是中流砥柱的存在，他要一拉，全都得垮。在草帽团参加了战役中，路飞必然是击败最终 BOSS 的那个人。不过，伙伴们有时候的整体表现未必就比路飞暗淡。每个篇章都会有关键的伙伴站出来力挽狂澜。海贼不是一个人的游戏，路飞也是始终坚信这一点的。路飞伙食到位，四皇干废。路飞是个吃货，但对路飞来说，好吃的不仅仅代表快乐，甚至比金银珠宝都好使。以跟食物有关系或者能请路飞吃饭的人，在路飞心目中有着崇高的地位。在香波地，草帽一行人结识了人鱼凯米。凯米请求草帽团去救小巴，既然大家都是朋友了，路飞当下也就豪爽的答应了。只不过路飞当时是本着助人为乐的目的答应的。问这个小巴是谁，凯米说小巴是自己的老板，能做出世界第一美味的章鱼烧。路飞一听惊了，此事事关重大，事不宜迟，兄弟们就算拼上性命也要救出章鱼烧，冲呀！注意，路飞说的是救出章鱼烧。小巴哭晕在厕所，我始终不配拥有姓名是吧？最后路飞也如愿以偿，在小巴这里把章鱼烧吃到了爽。二一饭之恩能让路飞赴汤蹈火。请过路飞吃饭的人还挺多的，娜美、薇薇、女帝、白星、雷贝卡、小玉。虽然路飞帮助他们，并不全是因为吃的，但如果事先有这种至高无上的激励的话，那肯定是锦上添花的。而且路飞对于酬劳方面也非常单纯，当初答应薇薇要把老沙揍飞，路飞的要求非常简单，让薇薇请他吃饭，要吃到撑死的那种。这个要求单纯但并不廉价，毕竟让路飞吃到饱，那也得老鼻子钱了。然后在德岛也算挺巧合的，本来路飞没打算要做拯救德岛这么伟大的事情。只是想抢回艾斯的烧烧果实，捣毁明哥的工厂。结果雷贝卡请了路飞吃了一份便当，明哥推进城负六层的房卡就被预定上了。后来路飞跟卡文迪许抢主公，
。何志国、小玉把自己过生日才舍得吃，仅存的食物给了路飞，自己只能去喝污染的河水。之后便有了路飞太郎的报恩，他把一大车干净的食物送到村民手上，便答应小玉：“我会将这里变成一个让你每天都能吃饱饭的国家。”加上小玉跟艾斯还有渊源，路飞绝不会坐视不管。所以说，路飞的战斗理由看似是因为一顿饭，不过纯粹，但绝不简单。三，一顿饭能让路飞满血复活，这一点是最重要的。索隆回血靠睡觉，路飞那就靠吃了。不管路飞血条多低，没有一顿饭是不能加满的。有那就再吃个乔巴。每场战斗下来要例行开一个大宴会，也成了必不可少的环节。阿拉巴斯坦狼吞虎咽，误吞乔巴，水之都睡着觉都能吃。后来这种情况愈发严重，在睡梦中能做出各种情绪，并不停的吃。索隆吐槽你到底要做哪样呀？不过无一例外，只要经历这么一波，路飞就满血复活。在鬼岛也是，被凯多各种敲门后，下来加个餐，回去接着干。所以只要吃的不断，就能给路飞带来无穷无尽的能量。给路飞一碗饭，他敢去打四皇；给路飞一份章鱼烧，他敢去揍天龙人；给路飞一块肉，他就能仰卧起坐。路飞这人能处，伙食到位，四皇干废。有吃的，他是真敢玩命。好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。海贼王中那些奇奇怪怪的萌宠，在海贼王里经常会出现各种各样的动物，所以一些海贼团里或者一些人身边都养了一些很可爱的宠物。青雉和他的企鹅骆驼。离任海军大将的青雉找了一只大企鹅一起旅行。这只名叫骆驼的企鹅和冰冻果实的青雉自然很合得来，而且都有随时随地睡觉的习惯。虽然这只企鹅背着一个大背包，看起来很可爱，但尾田半开玩笑地说，他内心是冷血硬派作风。看来他还是个有点东西、很厉害的企鹅。战国和他的山羊，这只羊看起来特别可爱，而且每次登场都是在一旁乖乖的吃废纸。不过山羊本来就喜欢吃纸，所以战国就干脆把它当碎纸机用了，就有了这么个调侃。这只羊其实是一台吃了羊羊果实的碎纸机。除了这只羊，战国两年前帽子上经常站着一只海鸥，两年后身边又多了一只大猩猩。海军动物园老园长实至名归。文斯莫克家族和他家的猫，文斯莫克皇家座驾的拉车工是一只大猫咪，也穿戴有杰尔马六六标志性的面罩和装扮，加上和善喜庆的长相和肉肉的身材，看起来非常讨人喜欢。佩罗娜和他的布偶熊库马西。别看佩罗娜平时对库马西幺五和六非常苛刻，不让他随便说话。不过佩罗娜把库马西看得非常重要，没有库马西的陪伴，佩罗娜只好将索隆包成库马西的样子，强迫他陪自己玩。两年后送索隆回香波地，顺道把库马西捡了回来。虽然没有了影子赋予他生命，但此后也是一直抱在身边。奇蒙尼和他的兔子昆贝，喵喵喵。奇蒙尼称昆贝是只猫，但其实是一只兔子。奇蒙尼和昆贝形影不离，他俩的行为举动有时候也特别的像。科尼斯和他的云狐思思，这只云狐具有丰富的肢体语言和模仿天赋，当时就模仿过山治乌索普，给科尼斯讲了事情的来龙去脉。当然，科尼斯和他的宠物也是够有默契了，居然可以轻松意会思思想说什么。露奇和他的鸽子哈德利，在水之都当卧底期间，鸽子哈德利一直在他肩上比划，还能代替露奇传话。不过这个就是陆奇的富裕，因为陆奇张口说话后，这鸽子好像再也没说过话。陆奇还会根据自己的身份给鸽子换上不同的装扮。船工时期是打了一个红领带，摊牌身份后是黑领带和大衣。CP 0时期就是白礼帽一袭白衣。冰山市长和他的仓鼠霸王龙，这只仓鼠是在草帽团来到水之都的时候，冰山刚刚捡到了一只，而且当场取了一个很霸气的名字，叫霸王龙。两年后，这只小白鼠还在呢。看到弗兰奇的悬赏令后，看样子非常开心。白星公主和她的鲨鱼梅卡罗。这条鲨鱼身穿帕帕古的犯人牌衣服，一直是白星困在闺房时的倾诉对象。虽然它是只体型巨大的鲨鱼，但其实性格很温柔，也很沙雕。把那么大一只的白星公主塞在嘴里，想笑不能笑，想打喷嚏打不出来，又不想咬到白星，所以还只能小心翼翼，硬是憋到了极限，可把它给折腾得够呛。微微公主和她的卡鲁鸭。微微小时候，卡鲁鸭就是他的玩伴和坐骑，因为经常跑长途，脖子上挂着一个水壶，对饮料什么的来者不拒，一次喝到饱。遇到草帽团后，经常被路飞、乌索普捉弄，但即便危机重重，身负重伤，也要护送微微公主到达目的地。路飞和他的功夫海牛，他们是路飞在阿拉巴斯坦的意外收获。当时功夫海牛拜师路飞，两年后在原创剧情中，其中一只和路飞重逢，还学会了武装色霸气，并在胸前模仿师傅的叉叉八。还组建了海兽海贼团，追随师傅的步伐。女帝和她的蛇萨洛梅，这条乌都蟒蛇有着呆萌的长相，除了是女帝的专用座椅和靠垫外，平时也是跟女帝如影随形。萨洛梅还有很强的追踪能力，顶上战争后，很快就追上了罗的潜艇，倒是把贝波给吓了一跳。路飞的储备粮乔巴
。虽然乔巴真的不能算宠物，毕竟人送外号“一拳一个”的乔胡子，但奈何海军似乎至今还没搞清楚这只狸猫的来头。最开始，海军就把乔巴定义成爱吃棉花糖的宠物——托尼托尼乔巴，悬赏五十贝利。尽管乔巴之后屡次证明自己不是狸猫，不是宠物，而是勇敢的海贼，但却一直被人当成狸猫，赏金也一直是宠物级别。罗的航海士贝波赏金500贝利，乔巴的难兄难弟贝波身为航海士，心脏海贼团的二号人物，怎么说也不至于才值五份报纸的价钱。恐怕海军那边又是根据贝波人畜无害的憨厚长相，也把他给当成宠物了。可以看到，这些宠物除了是可爱的宠物，大多还都有各自奇特的特长，有的会功夫，有的会模仿，有的跑得快，有的很沙雕。主要是在路飞的眼里，他们还都可以是储备粮。海贼王中那些刚开始看起来坏，内心却很可爱的人。所谓人不可貌相，海水不可斗量。海贼王中很多人登场之初都不像是善茬，却有一种越往后越让人喜欢他的魅力。第一，巴托洛米奥。巴托在德雷斯罗萨竞技场登场的时候，刚开始就一副吊儿郎当、不屑一顾的神态。当时介绍他的时候，说他是残忍无比的疯子新人，将众多海贼穿成肉串，拍成视频传播，是最想让其消失的海贼 Number、no. One。而且扬言要抢到烧烧果实，献给某一个人，很像是中了邪的反派作风。主要是他对路飞草帽团超级感兴趣。哎，这就感觉这个混混肯定有点什么想法。结果巴托是路飞他们的一个超级小迷弟，别人骂他可以，骂他偶像不行，谁敢侮辱他偶像们，他就弄死谁。当巴托遇到路飞的时候，那状态和之前简直是天壤之别，甚至有着比女帝还夸张的美颜滤镜。靠着给乡下奶奶打电话咨询，不带航海士进入伟大航路来追星，还进了新世界，甚至连自己的船都是满满的草帽团元素。最后如愿得到了偶像们的签名，还当了大船团二号船船长，可把他高兴坏了。第二，弗兰奇。弗兰奇刚登场的时候实在是太坏了，不仅偷了路飞他们维修梅利号的钱，还暴打了乌索普，一直要找路飞麻烦，怎么看也都是蛮横不讲理。但弗兰奇却是一个很容易被感动的大老爷们儿，他被乌索普坚守一艘无法修复的船的情谊所感动。弗兰奇去强拆梅利号，也是想让乌索普看清现实，意思是梅利自己也不希望载着他们一起沉入大海。乌索普说出自己其实已经知道梅利号无法继续远航后，弗兰奇不能理解，但大受震撼。后来，弗兰奇得知罗宾是为了救伙伴们才牺牲自我，伙伴们又决定冒死营救。弗兰奇再次被感动，决定帮助草帽团营救罗宾。事后，弗兰奇坚定了寄托，将那两亿买的宝书亚当造出了桑尼号，自己后来也加入了草帽团，担任逗逼船工一职。第三，银狐福克西，屁股头说不上是正人君子，他通过三枚硬币的游戏抢夺别人船员，主要是他经常在游戏中作弊，经常耍小聪明。不过他也不算那种纯坏。还自带消极幽灵属性，是一个别人一骂他，他就无比愧疚和抑郁的沙雕。而且他的船员都很拥戴他，对待伙伴这一块，屁股头应该是没得说。他的船员也很可爱，波奇特别喜欢乔巴，一直想抱乔巴。屁股头身上算得上一个优点的是，他最起码愿赌服输。输给路飞后，屁股头让路飞挑选船员，只是路飞选择了要他的海贼旗，并给他们画了一面新的海贼旗。虽然一言难尽，不过他这面旗帜到现在都没换。罗宾很少夸别人有趣，福克西是其中之一。路飞很少说别人傻，福克西也是其中之一。两人虽然还是敌对关系，但是两人倒是挺喜欢和彼此一起玩游戏的。第五，塞鸟尔。塞鸟尔身穿婴儿服，身边围着好几个女人。虽然年轻时西装革履还有些帅，但如今这副打扮，开始给人的印象就觉得这变态不会又是个沙雕吧？后来得知，塞鸟尔不仅不是变态渣男，反而是个有故事的人。根据真人真事作为原型，塞鸟尔这一切都是为了自己的植物人妻子，不得不让人敬佩。第六，阿金。当时快饿死的阿金吃下了三只给的炒饭，真怕阿金吃饱了翻脸不认人。结果阿金真的把他老大克里克也叫来了。克里克吃饱后，海上餐厅一度迎来灭顶之灾。也看得出来，阿金绑架者普老板对三只动手也是迫不得已，他不想伤害任何人。当克里克释放毒气后，阿金义无反顾地将防毒面罩给了恩人三只。阿金的人格魅力彻底升华了，留下了伟大航路再见吧的约定，让人不得不将他铭记于心。还有巴基、三哥这样的，他们压根儿就不想当什么正义凛然的好人。看起来跟那也不沾边但他们做的事情毕竟没有多么伤天害理。如果一码归一码，他们都有自己的可爱之处，最起码在某些事情上，还总是能让人刮目相看的。燃烧的佛系老哥青志，两年前海军三大将青赤黄三人，赤犬是绝对的正义，老黄至少中将开始都是蒙其地的正啊，是模棱两可的正义，唯独青志比较特殊，从早年燃烧的正义，到后来走到哪儿都睡得懒散的正义，这也不能怪青志摇摆不定。在处理奥哈拉事件的时候，青志在岛上任务执行的好好的。
秉承着公正执法、不杀无辜、不道德绑架的理念，不曾想吃犬当面一套背后一炮，把人家奥哈拉的避难船给炸了，青氏也看呆了，萨乌罗也怒了。青氏心想：萨卡斯基，你他妈坑爹呢？这不是打人脸、拆人台吗？合着上岸执法的不是你啊！这个时候的青氏真的就想把赤犬原地给卷死，被赤犬坑了的青氏没办法，只能冰冻了情绪激动的萨乌罗。之后，青氏就一边给赤犬开定，一边思考人生。极端的正义只会让人丧心病狂。放走了唯一幸存者罗宾，丑话说在前，要是罗宾敢犯事，那该除掉的还是得除掉。就这样，青雉的御姐养成记就开始了。懒散版本的青雉也是第一个出场的大将，初次登场也是颇为悠闲，还带点小浪漫。一个在海上骑自行车的男人，这水这水是有点滑哈、啊。在遇到草帽团后，青雉展示了出乎意料的和蔼可亲，毕竟对草帽团在阿拉巴斯坦的事迹有所耳闻。最重要的是，路飞的爷爷卡普正是青雉的爱豆，身为大将也展示了极其恐怖的实力和好人气质，瞬间冻住海面，顺带展示了超强的摸鱼能力。所以说，青雉有三宝：划水、摸鱼、睡到饱。青雉在这里跟草帽团可以说关系极度暧昧，该抓不抓，能杀不杀。青雉也门清，因为路飞一伙显然是挂着海贼的旗号，坐着老好人。打在你身，痛在我心啊！可能主要是怕挨卡普的锤。之后，青雉给了斯潘达姆涂抹令权限，没想到手残斯潘达姆误按了黄金电话虫。发动了涂抹令，青雉也没想到，路飞这一伙还真就是好人做到底，勇闯司法岛，勇斗 CP 九，乌索普还一弹弓把世界政府的旗帜给打穿了，可谓救人诛心。CP 九团灭后，此时的青雉依旧心平气和的报告涂抹令失败了，也没有追杀逃走的草帽团。要不说青雉有心中的正义，用眼看事，用心体会，只可意会不可言传。到了顶上战争，青雉作为大将，第一个冲出来冻住了白胡子引发的海啸。然后拦着赤犬，鸡毛蒜皮的事儿那是抢着上。赤犬一看，这好啊，青雉尽职尽责，等会儿我单挑白胡子来帮我哈。犬哥你就放心去吧。战斗最激烈的时候，赤犬心想，我他妈腰子也碎了，头也脑震荡了，脸也十级磨皮了。你人嘞？你俩人嘞？所以长期志不同道不合，互相坑害，连坐姿都有分歧的青雉和赤犬，终于爆发了十天的大战。青雉落败后，除了自行车，身边又增加了一只企鹅，而且这企鹅也特爱睡觉。神出鬼没变得神秘，什么吓唬民歌、给老师责罚安坟，这些都小事最让人迷惑的是加入了黑胡子，这一点完全没有头绪，没有线索。细细想来，龙、路飞、艾斯、萨博全是跟卡普对着干。卡普最得意的小弟青雉，这会儿又跑到了海贼阵营。卡普太难了，对世界政府来说，只能说卡普出品必属精品。一口一个奥利给，一棒一个小海贼。当队友残血、高地踏破、三面还敌，想要逆风翻盘怎么办？超人系鼓舞果实值得拥有，其在手 buff 有，贝蒂姐姐喊加油。不得不说，这个恶魔果实能力属实是超强辅助之一。在革命军东军军长贝洛贝蒂的摇旗呐喊下，手无寸铁的村民可以揭竿而起，翻身农奴把歌唱，携手并进奔小康。先不说鼓舞果实的潜力如何，就贝蒂姐这个衣服就够鼓舞的了。看把大叔的麒麟臂鼓成什么样子了。在四大军队长前往马卡巴卡，什么马卡巴卡？卡马巴卡王国的途中，恰好遇到了黑胡子。旗下桃胡子海贼团烧杀抢掠，欺男霸女，桃胡子悬赏五千两百万，在新世界悬赏没过亿，细细品一下，那不是五五开就是经验包。光天化日之下欺负良家少女，大庭广众之下连牛奶都抢，牛奶妹莫达被狠狠推了一下，还好撞到了突如其来的安全气囊上，敢推艾斯的救命恩人，完了完了，桃胡子摊上事了。作为大姐头贝洛贝蒂，自带霸道女总裁的气质，身穿潮流一片红，霸气华字不离口，职业病又犯了。最看不惯别人在自己面前被欺负，还是那么可爱的小女孩，大旗一挥，颇有枪在手，跟我走，杀四郎抢碉楼的气势。所有人，包括老弱病残，都开始了反攻。莫达拿起木棍敲向桃胡子，想要抢回牛奶。贝洛贝蒂大旗一挥，姐给你加个 buff。好家伙，柔弱少女牛奶妹一口一个奥利给，一棒一个小海贼，直接秒杀了五千两百万的桃胡子。这 buff 加的未免也太霸道了。之后五千两百万悬赏拱手让给了民众。贝洛贝蒂给莫达留了革命军的联系方式，然后大旗一收，眼镜一摘，华子一抽，微微一笑，成功收了一个小迷妹和一。大群小弟属实排面，把牛吹到一种境界，便是预言神乌索普。海贼世界里奇葩的神人数不胜数，有靠吃垃圾发家致富的，有靠开直播走上人生巅峰的，还有就是靠吹牛成真步步封神的。自己吹的牛能一个个变成现实，这该有多爽！乌索普便是这种人。比起吧唧的硬核运气，乌索普的吹牛成真中有运气成分，运气成分中又有一点歪打正着的实力。最哇塞的是，除了陶之柱，能被娜美主动涂洗面奶的男人，而且他吹过的牛批居然都一步步实现了，比如和巨大的。金鱼战斗，金鱼的爸爸是一座座小岛，吹牛批说巨大的金鱼做成鱼片运送到小人国，自己被称之为船长。结果最后不仅见证了小人族真的吃鱼片，还成了东塔塔小人族的灵魂领袖，同时也解救了被变成玩具的奴隶。所以顺带连八千步下的小牛批也实现了。
。随口一说，美女建豪带着肉来了。后来在德岛，路飞还真的遇到了美女建豪带着肉的雷贝卡。更绝的是，因为乌索普的后脑勺曾经出现在路飞的三千万悬赏令上，乌索普吹牛说这三千万是不是在悬赏他的后脑勺？结果司法岛一战，乌索普一炮打穿了世界政府的旗帜。战后狙击王身份的乌索普真的就被悬赏了三千万。巧合的是，当时乌索普和路飞闹掰，为了面子是戴着面具参加的战斗，悬赏令并非乌索普的脸。细细品一下，这三千万还真他妈是悬赏的乌索普他老人家的后脑勺。像这种如果没有尾田，科学都解释不了的牛批，也能吹成真的，也是没谁了。乌索普一直是胆小三人组的成员，属于吊车尾级别，但是又被冠以“绝境之王”“萝莉杀手”的称号。在佩罗娜面前，草帽主力成员一个个东倒西歪。绝境之时，唯独吊车尾的乌索普免疫消极幽灵，吓得佩罗娜即兴来了一段演绎表演，追的佩罗娜那是满屋子到处跑。最后用蟑螂星把佩罗娜给吓懵逼了。除了这些称号，要说乌索普还有什么特长，那只能说鼻子特长。两次能将反民歌小队陷入绝境的砂糖送入停尸房，民歌十余载的完美计划，到头来居然被两张表情包给葬送了。这事儿别说明哥，乌索普自己也没想到啊！气到跳脚的明哥单独把乌索普拉出来，直接悬赏五亿。就算 Baby Five 欠别人九千八百万花呗，不帮还了，那也得先把乌索普给收拾了。什么幽灵果实、童趣果实、幸运果实，乌索普不仅自己玩的花里胡哨，还专治花里胡哨，尤其是花里胡哨的萝莉和女人。牛吹到一种境界便是预言，吊车尾吊到极致那便是真的吊。另外一个绿头发的路痴巴托洛米奥，要说霸王色运气拥有者，那可不只是巴基和乌索普，这个人就是出海前是一百五十个镇子的老大。一个没有航海事，出海多年全靠打电话求助乡下奶奶的巴托洛米奥，不仅勇闯伟大航路，顺利进入新世界，还当上了超新星，属实把吃瓜小伙整懵逼了。最搞笑的是，身为海贼的巴托，全船人居然还晕船，一晕船就要吃口香糖，所以口香糖不离手，一块提神醒脑，两块永不疲劳，三块长生不老。但这依旧不影响他成为当时悬赏一点五亿的疯狂新人。最最最重要的是，作为粉丝，他居然能见到真人，还当上了草帽大船团二番队队长。这一波操作属实有点东西。记得是谁骂他他就干谁，巴托是谁骂路飞他就干谁。这个作为能见到真人的粉丝，自带媲美女帝的十级美颜，硬是让路飞又多出来一种画风。巴托刚出来的时候，那是放荡不羁，直接睡觉，睡完一觉原地撒尿，邪魅一笑，在下便是巴托洛米奥。谁知道他一见到路飞就瞬间变成小迷弟了。曾经在罗格镇目睹过路飞差点脑袋搬家，路飞死前还喊着要成为海贼王，这给巴托吓得不轻。然后莫名其妙这惊雷天塌地陷八级贵，然后巴托洛米奥就彻底成为忠实小迷弟了。而且这还不是普通的小迷弟，至今还没有人能打碎过他的屏障。跟针灸大师古拉迪乌斯打的时候，那一波致敬神拳，直接。治好了针灸大师常年失眠脱发的病，信仰无敌，前途无量。除了草帽团，谁都不放在眼里。拿屏障开推土机的时候，差点就给前面的卡文迪许铲出来个定制坟。黄绿 CP 相爱相杀是草帽团永恒不变的经典。巴托也差点被卡文迪许的第二人格吓尿过。德岛一结束，巴托未雨绸缪，先把卡文迪许给捆了起来。这波操作，说实话，在不只是顶上战争开直播，大神巴基，巴基赏金一千五百万，这个年头这个赏金，排除一些个例，大部分情况下都是吊车尾级别。但是靠着这点寒酸的赏金混社会，那不是炮灰。就是真有点东西。巴基何许人也？海贼王罗杰船员，红发同期，认识雷利、贾巴、库洛卡斯这些老炮，差点到过拉夫德鲁。就这背景，不用添油加醋就能把人吓一跳。哎，巴基还真不靠这个吃饭，不爱提这些陈年旧事，那是自己动手丰衣足食。霸王色霸气属实少见，但霸王色运气仅他一人。巴基这半辈子都在寻找宝藏的路上屡战屡败，屡败屡战。少年时的巴基可能是运气王的天赋还没展露，反正就是个倒霉蛋。跟红发俩人天天就是一言不合就掐架，好不容易得到了恶魔果实和藏宝图，光恶魔果实就值一亿贝利，这俩玩意儿一看就能捞不少钱。哪知道红发突然从背后给巴基搭话。巴基就赶紧把恶魔果实藏嘴里了，跟大马猴一样。这时候本来还能吐出来，不曾想红发话没说完又回来了，这下完蛋，整颗下肚。本来巴基游泳还挺好的，突然一阵风过来，藏宝图飞了，永远不会游了，光剩西北风了。本来还想出海发大财，这下好了，巴基创业未半而丢失预算，少说几个亿资产就这么霍霍干净了，亏大发了。巴西的这波操作告诉我们，钱虽然不是大风刮来的，但很可能会被大风刮跑。所以早年创业未半而计划推迟的巴西，进入伟大航路后就开始寻找传说中的约翰宝藏。但是约翰宝藏的藏宝图是后来在推进城从路飞手中才拿到的。这之前巴西一直都是没有导航的情况下，东一榔头西一棒槌，瞎猫撞死耗子。这耗子没撞到，最后却蹲了耗子，因为挖到了海军的秘密基地。要说巴西这骚操作，简直是绝了。而且这个军官还是卡普的副官，就巴西这欧皇 buff， 哪天迷迷糊糊挖到拉。夫德鲁那也不是没可能，巴基还真就立过 flag， 说要成为四皇，哦不是海贼王，这话最怕从自带 buff 的人嘴里说出来。
，另一个运气王乌索普吹的牛皮已经挨个实现了。巴基这话完全是不把路飞放在眼里，而且越是这种人越不能嘲讽他。在去往马林凡多的途中 ，Mr. One 嘲讽巴基，就这种垃圾居然是罗杰的船员，这一嘲讽不要紧。后来 Mr. One 被鹰眼一招教做人，巴基连扛好几刀，屁事没有，还对鹰眼口吐芬芳。平时小刀虐菜的嘲讽专家鹰眼真是看懵逼了。巴基实力证明了，不要嘲讽我，尤其是你们这些玩刀的。在顶上战争中，先是对着白胡子一顿卷，不曾想白胡子居然点名求联盟，然后挡了世界第一大剑豪的剑击，继而对鹰眼又是一顿卷。看到四皇红发，更是丝毫不给面子。顶上战争中敢不给红发面子的人，万里挑一的巴基第一个起立。光是白胡子和红发的赏金加起来就接近一百亿，巴基敢挨个喷，属实牛批。中途依次从青雉、赤犬、黄猿三大将的轮番攻击下顺利脱身，也是千钧一发之际救了路飞和盛平，最后还以吊车尾赏金的牌面当上了七五海，开了大公司。这运气也是没谁了。要说乌索普的运气中还有些实力，那巴基大神是真硬核运气。这个时代名为红鼻子，追星之路无比坎坷的小迷弟。贝拉米、巴托洛米奥为了偶像出海，不用航海士，全靠乡下老奶奶，最后终于见到了爱豆，拿到了爱豆们的签名。与之同样狂热的民歌的小迷弟贝拉米，他的追星之路可就比巴托坎坷的多得多了。一开始，贝拉米是绝对崇拜民歌的，从小就崇拜民歌，但是因为贝拉米的所作所为，让民歌想起了他爹。贝拉米呢，出生于北海一个相对富裕的地方，要么说是北海真是出人才。不光盛产大将，也出街溜子，更不缺小迷弟。贝拉米好好的安逸生活，不过非得瞎作，因而别管贝拉米多么有诚意。这贝拉米后来还把空岛上的黄金柱给捞来送给明哥了。可明哥始终把他当成一只卑微的舔狗。贝拉米这个被偶像嫌弃的小迷弟，起初获得了明哥的同意，拿到了明哥的海贼标志，但是有个条件，就是跟人打架不能输，输了就卷铺盖滚蛋。本以为这是舔狗的结束，却没想到这正是舔狗的开始。因为这个规矩，贝拉米本就狂妄的性格又多了一点蛮不讲理，什么都得赢。在蘑菇镇酒馆跟罗西欧赌博，赌输了，说人家滚刀出老千，然后就开始要查价，把罗西欧给揍惨了。这明显是贝拉米年轻人不讲赌德，滚了一手好刀呀。不过最后终于是被路飞一拳给放倒了。这回是真输了，明哥来查水表，不光是一顿毫不留情的鄙视和嘲讽，还用寄生线让贝拉米的船夫萨奇斯砍贝拉米。自己的偶像这么对自己，再忠诚的粉丝心都得凉透了吧？贝拉米不仅没有任何怨言，反而是请求明哥再给一次机会，表示即使被驱逐，也永远追随明哥。明哥不吃这一套，嫌弃你就是嫌弃你。操控萨奇斯再次砍向贝拉米，贝拉米明哥这两个人也是绝了，一个使劲想要上车。一个使劲挡住车门就不让上，谁也不妥协，一丢丢丢。后来在德岛，那明哥完全就是把贝拉米当猴耍。本以为贝拉米两年间成长了很多，但是当明哥让贝拉米去杀路飞的时候，那生是明哥的人，死是明哥的鬼的信念又把持不住了。但是因为空岛之后，贝拉米对路飞的看法有所改变，一方是无比崇拜的明哥，一方是有些敬佩的路飞，所以对这个命令是有点犹豫。但是万万没想到，贝拉米的命在明哥那里根本一文不值，直接就想搞死贝拉米。起初，贝拉米还不相信明哥想要了自己的命。德林杰也说了，其实没啥理由，就是看你不顺眼，让你暗杀草帽也只是一时兴起。然后德林杰把贝拉米往死里打，好在被路过的巴托给救了。两人虽然同为狂热的追星一族，但这件事真是印证了那一句话：有时候方向真的比努力更重要。要是觉得贝拉米这回总该清醒了，那就太天真了。后来贝拉米还当面去问明哥。明哥不光嘴上不留情，手下也不留情，一顿操作把贝拉米整了个半死，然后又来那招，用寄生线操控贝拉米和路飞干架。明哥收回控制后，贝拉米还继续跟路飞对刚。其实这里贝拉米也够惨的，但是可怜之人必有可恨之处，他没有办法接受自己为之付出一切的梦想抛弃了他，也无法否定自己的过去，卑微却也倔强。但不管怎么说，明哥还是自己崇拜的人，顺着明哥的意思去做，就算倒在路飞手下，那也是对自己过去的一种慰藉。后来，贝拉米跟草帽一伙分别后，就不做海贼了，改行当起了手艺人，给草帽团做海贼旗。倒是觉得他可以加入巴托的路飞前辈教，一个负责烧人家的旗，一个负责做自己的旗挂上去。巴托洛米奥为了偶像能干出什么匪夷所思的事情，巴托洛米奥可以说是草帽团，尤其是路飞的最狂热、最逗逼的究极小迷弟。首先，巴托的这艘前进路飞前辈号，可以说是大海上最奇葩的一艘船。他融合了草帽团伙伴们的元素，船头是路飞，船尾是乔巴，甲板中央是梅利号的羊头，而且还有象征着娜美的橘子树。不得不说，这艘船简直太有爱了。都知道巴托为了路飞而出海，而且船上压根就没有航海士，全靠打电话求助乡下奶奶。奇迹般的到了新世界，在获得了路飞的生命卡后，更是宛如找到了指引人生道路的灯塔，把他视为船上供奉的神物，只要一个电话，随叫随
这个胸前有个十字架纹身的精神小伙，就是巴托船上的传教士冈比亚。因为巴托他们有个路碑前辈教，没有听错，他们是真的有这个教。这个冈比亚就是负责人之一。在索乌和路飞他们分别后，巴托一伙人除了到处传教，还给人推销草帽路飞的胸章，上来就把一个地方的大佬给干趴下了。巴托他们给当地黑帮强行兜售草帽胸章和团徽，不愧是当年150个镇子的扛把子，属实牛批。但是这个地方的人指了指头顶上的一面旗帜，表示这里是四皇的地盘。接下来就发生了令人目瞪口呆的事情，巴托他们二话不说，把四皇红发的旗给烧了，给给给给烧了，真牛批，把红发的旗给烧了，还甩了一句“四皇关我屁事”。巴托他们八成只知道那是某个四皇的海贼旗，真不知道碰巧就是四皇红发的。毕竟巴托跟小弟们讲过红发和路飞的事迹啊。红发表示，年轻人不讲武德，我大意了哈，没有换成黑胡子的旗，年轻人好自为之。而且巴托对待草帽一伙的态度和其他人完全就是天壤之别，别管其他人赏金多少，贡献多大，不是草帽团的人一律按其他人处理。嗯最搞的是，得岛一战后，巴托把草帽一伙的最新悬赏令收藏起来，研究的透透的，唯独把罗的悬赏令扔了。罗表示根本不感兴趣，巴托还冲罗做鬼脸，包括对路飞说坏话的人，直接就摁到墙上，再敢说一句就割舌头，骂路飞就等于骂巴托。黑道老大可不跟你开玩笑，之前巴托刚登场的时候，给人一种很难对付的印象，没想到居然是个无比狂热可爱的小迷弟。有着比女帝还过分的美颜滤镜，直接就能把路飞的画风 P 成卡文迪许。而这个小迷弟为了偶像做出来的事情，搞笑中透着牛批，令人匪夷所思，又让人拍案叫绝，实在是太逗逼了。海贼王脸那些奇奇怪怪的悬赏令，除了有山治独特的手绘通缉令，布鲁克的演唱会海报改成的悬赏令，红发的堪比自拍的悬赏令，还有凭悬赏令抓不到真人系列的悬赏令。作为将星之一的克利架，其实是一个还有点痞帅的精神小伙，但是他悬赏令照片的长相，不能说是和他毫不相干，但也可以说是天差地别。因为克利架很怕疼，要么就是躲在饼干士兵里面，要么就是让饼干士兵去干这些脏活累活，因而悬赏令上的照片就成了克利架的饼干士兵。克利架的无限饼干能造出来一国家这玩意儿，那也是可以实现的。如果这样抓他，那属实能把海军给抓懵逼。所以，仅凭悬赏令能抓住克利架真人才是有鬼了。同样还有弗兰奇的第二张悬赏令，明明是弗兰奇将军的头，和克利架一样，等同于弗兰奇的马甲，而且是黑犀牛和弯龙坦克组装合体出来的形态，平时绝地三尺也找不出来。再加上弗兰奇的那个百变发型是更加硬核，何况弗兰奇还有用头发把头给包住的那一招。别说第二张悬赏令了，就算用第一张把它放在人堆里，那恐怕也难找。既然有山治这种丑到让人发抖的悬赏令，也有娜美这种惊艳到不像悬赏令的悬赏令。没错，其实娜美的悬赏令照片。起初就是当成写真拍的，因为拍照的人骗娜美说自己是杂志社记者，娜美就美滋滋的配合了。没想到的是，是要做通缉令用的。不过娜美第一次拿到自己的悬赏令时，还对照片很满意，毕竟拍的还不错。阿健直接就吐槽，这哪是悬赏令，这分明就是征婚照吧？到了第二次，还是熟悉的姿态，还是熟悉的韵味，估计又是被骗了。毕竟娜美肯定不会拒绝，有人要给自己拍漂亮写真，就连索隆都忍不住吐槽。而且娜美因为悬赏令过于美艳，后来还有个海军因为悬赏令照片而喜欢上了娜美，不惜搁置任务当面表白。大多数人悬赏令奇怪的点都是在照片上，而乔巴不一样，是更深层次的邪门。乔巴的两次悬赏令都有棉花糖出现。作为一只驯鹿，鹿角、鹿皮、鹿肉什么的都不只值五十倍利吧，就连棉花糖也不只是这个价。也就是说，把照片里的所有东西分别拆开，分别所对应的价值都远远高于五十倍利。但是只要把它们组合在一起，贴上乔巴的名字，它就值五十。乔巴太难了。不过呢，当时乔巴巨大化后，连伙伴们都是第一次见，何况更不知情的海军，五十就五十吧。后来德岛一战，乔巴打了圈酱油，赏金还翻倍了。蛋糕岛篇又是变大，又是当大妈。乔巴心想，这下总该认识我了吧。结果一分不涨，说好的越努力越幸运，这不是欺负老实路吗？百变女帝和铁男路飞，在那个阳光明媚、一丝不挂的日子，路飞在女儿岛悄悄拔尖，然后惊艳了所有人。也是在这里，从女帝澡堂子屋顶上漏下来的路飞，第一次见到了海贼女帝汉库克。路飞还对洗澡的女帝指来指去，女帝对路飞这个上来就指手画脚的入侵者充满了敌意，而且竟然还奇迹般的免疫了自己的温柔香，于是下定决心要在决斗场搞死他。但是天也不测风云，爱从不讲道理。
。几个小时后，女帝便疯狂地爱上了路飞，跟他讲了自己的身世，跟他敞开的不只是心扉。女帝为了路飞不惜响应，跟自己有不共戴天之仇的世界政府的战争召集。而这一切并不是一见钟情，而是始于澡堂，陷于才华，忠于人品，痴于结婚。而路飞当然只是把这种现象当成了单纯的友谊。在去往推进城的期间，女帝对路飞的爱更是如决堤的洪水。正所谓爱之深，醋之切。女帝的海贼小醋王实至名归，因为路飞船上有娜美、罗宾两个女人，女帝就可以吃醋，吃到脑补出一部路飞狠心出轨，女帝卑微挽留，却竹篮打水一场空欢喜的苦情剧。而吃醋还愈加的根深蒂固，后来进化成只要路飞跟别的女人能搭上话，那就是实锤的出轨外遇。所以女帝时常把路飞当成一个坏老公，而路飞一直把女帝当成一个好朋友。吃醋只是女帝表达爱意的冰山一角，只要路飞向女帝表示单纯的好感的时候，女帝连站都站不住，脑洞直接两极反转，一部恩爱情侣结为夫妻，新郎路飞原地求婚，新娘女帝洒泪现场，家庭主妇当牛做马的婚礼纪实大片大功告成。除了吃醋和脑补，谁敢动路飞，女帝就敢踢谁，瞬间恢复海贼女帝的气质。且女帝这一脚的威力与路飞受伤程度成正比。顶上战争一结束，女帝根本不管海军这边怎么样，抢了一艘军舰就追罗的潜艇去了。一听路飞伤势过重，嗷嗷就开始哭。所以女帝在路飞这里情感之丰富到简直是百变女帝。说女帝黏路飞吧，见到路飞还极其害羞，甚至有时候只敢远远观看。路飞跟女帝搭一句话，女帝就能羞涩到躲到石头后面去。但是只要出现对路飞不利的事情，又是一个两极反转。别管是谁，先捏住鼻子，将其劈头盖脸骂一顿，再说别的。两年修炼前后，女帝这是又当老婆又当姐，又当保姆又当妈，后勤保障做的那绝对是五星好评。单单是路飞身边有女帝这个人，就缠的山治已经是心态崩溃了。在海贼万博会前，路飞女帝时隔好久终于再次见面。巧合的是，这次女帝又在洗澡，又被路飞看了个通透。但是女帝的反应和第一次那是天壤之别，毕竟人家心目中顶上战争的时候就已经和阿纳塔结婚了嘛。而路飞在这里也是挺身而出，保护了女帝，和当年女帝在和平主义者面前保护路飞的那个场面一模一样。不过目前看来，路飞只是把女帝当成朋友，不知道女帝知道后是什么感受。不过也不用怕，毕竟女帝可以随时把路飞的话翻译成求婚嘛。海贼王的右腕，冥王雷利。年轻时的雷利，在那个阳光明媚的日子里，敢跟着还是该溜子的罗杰出海征战四方。雷利不仅是罗杰的第一个伙伴，两人也是从无到有造就了一个时代。这种羁绊就相当于索隆与路飞，最后罗杰、雷利他们也如愿到达了最终之岛，雷利也成了名副其实的王之副手。在此后的岁月里，雷利比退休老干部还自在，隐匿在海军本部隔壁的香波地当起了镀膜工人，可谓大隐隐于世。还有体贴的夏奇陪伴他，夏奇可是极少数没有因为年龄而崩坏的女人。当时还把布鲁克撩得神魂颠倒的雷利，除了当镀膜工人，平时就喜欢赌博、喝酒和漂亮妹子。然而，就是这位连海军大将遇到都得掂量掂量的王父，初次亮相居然是在官人贩子的牢笼里，被当成一个普通的奴隶老头等待被拍卖。而理由也很奇葩，雷老爷子因为业余爱好繁多，缺钱，自愿把自己送到人口贩卖场，这波自己卖自己的操作属实牛批。之后，除了在会场里捞钱，甚至如果真的有人买他，还想打劫他的买家。当时卡普听到拍卖场要拍卖冥王，也是哈哈大笑，忍不住对这位老对手调侃。因为当时要准备打顶上战争，卡普也就把雷利这件事给压下去了。不过，敢关押冥王雷利的人也是眼拙，不知道这可不是一般二般的老头。在人鱼凯米被这帮人蹂躏之时，雷利便使用霸气，轻松放倒了这个粗鲁之人。身边的巨人对此还很诧异。雷利则是非常低调，称自己只是个镀膜的老头子，比较喜欢年轻漂亮的女孩而已。嘴上这样说，当然不仅如此。其实当年雷利海上遇到危险时，小巴曾经救过雷利一命。而罗杰海贼团和尼普顿也是老交情了，雷利对人鱼和鱼人们是很亲切。之后路飞等人大闹拍卖会场，还一拳暴打了天龙人，喝光了身上的酒的雷利也只好出去看看热闹。有些破烂的披风，强者标配的腿毛和拖鞋。当他看到受伤的小巴后，强大的霸气瞬间震晕了抓捕逃犯的侍卫，横扫会场的霸气，在场的所有人不禁目瞪口呆。雷利和路飞第一次见面，他看到了路飞头上无比熟悉的草帽。虽然雷利隐居一处，但对外面的世界了如指掌。曾经香克斯提到的这位叫路飞的少年，果然有点东西。雷利终于等到他了。雷利用刘英取下捏爆了凯米的爆炸项圈，让大家离开这里。但是路飞暴打了天龙人，兴致恶劣，气得战国脑仁疼。身为大将的蒙奇帝皇猿请求出战，在路飞一伙被大象逼入绝境之时，雷利及时赶到，化解了危机。为了让草帽一伙逃离，老雷和老黄无比默契地展开了剑术对决。雷利宝刀不老，将黄猿的脸划出一道口子，而担心着草帽一伙的雷利面对大将也占不到太多便宜。此时，熊突然闪到雷利面前，说道：“我和老黄。”
哦不，我是革命军的人，一切按剧本行事。之后，草帽一伙人被熊挨个拍飞到世界各地。黄昏来临，老黄也不想加班，于是抓了几百个小海贼回去糊弄交差了。在顶上战争之后，雷利偶然得知了路飞与女儿岛有微妙的联系，而夏奇更是凭直觉猜到了女帝已经爱上了路飞。在这个世界上，比遇见未来更高级的见闻色是女人的直觉。就这样，雷利一人游过了海王类扎堆的无风带，到达女儿岛，并阻止了路飞仓促与伙伴们重聚。以他们现在的实力，无非是再次送人头。不久之后，雷利、路飞、盛平三人重返马林凡多，在两人的掩护下，路飞敲响了奥克斯大钟，并在白胡子渗出的裂缝中投下一束花，以示缅怀，向伙伴们传递了重聚时间由三天变成两年的信息。路飞明白了，只有不断变强，才有实力保护自己想保护的人。于是决定潜心跟雷利进行长达两年的修炼。为了不影响路飞，雷利还把上头的女帝给支开了。知道雷利是为了路飞好，女帝也只能眼睁睁地看着路飞钻进深山老林中。雷利将三色霸气的使用心得一一传授给路飞。在雷利的悉心教导之下，路飞的实力突飞猛进。两年后，草帽一伙都有了质的飞跃。看到这一幕的雷利也是无比激动。路飞举起双拳感谢雷利，七十八岁的老爷子不禁流下热泪。回想起和路飞两年间的点点滴滴，又看到路飞如今的成长，雷利是不舍，但更多的是欣慰。他亲自为徒弟送行，“冥王”二字吓得追击的海军双腿发软，向顶点前进吧！雷利如是说道。想当年，他也曾是那个满腔热血的少年啊！起航了，雷利。罗杰的那句话似乎还在耳边回荡。虽然雷利不会跟随新时代的人扬起风帆，但他却以另一种方式重新起航了。《海贼王》里的那些嘲讽大师，大刀小刀身上带，出门春游做棺材。大刀划船砍炮弹，小刀一把指虐菜。没错，此人正是酷爱种地养狒狒的鹰眼米过客。早在海上餐厅就早早登场的世界第一大剑豪，不知何时就养成了虐菜只用小刀的习惯。索隆一直都想找鹰眼单挑，在这里终于遇到了心心念念的鹰眼大神。鹰眼不光是老凡尔赛了，还随身配有小道具。鹰眼很不屑的拿起胸前挂着的十字架小刀，并装作很为难的语气，说身上没有比这更小更烂的刀子了。这不屑又自信的嘲讽，还没开战就让索隆心态微微崩溃。再加上后来鹰眼凭一把小刀挡住了索隆多次进攻，鹰眼就嘲讽索隆为弱者。然而在索隆不畏生死的狼灭之势下，鹰眼渐渐对索隆的看法改变了，到最后直接就对索隆表达了赞赏之意。果然，只要内心是个狼灭，再诛心的嘲讽也起不了作用。还有喝茶、划水、剪指甲、口挖以内嘴边挂的黄猿。他这个见到敌人就好可怕、好怕怕的口头禅，至少在当中将的时候就有了。当时是处理阿龙在岛上报复社会，老黄撂下一句“好可怕”，回头就把阿龙给秒了，送飞进城了。后来在香波地，那就是一口一个“好可怕”，一脚一个“超新星”，虐的这几个个个过亿的主爬都爬不起来。再加上黄猿从内而外的那种划水气质，消极怠工的状态，一脸的无所谓。除了责罚那一次，就感觉每次他都只用一妞妞实力来打架，大多时候还都是在演。还老是口挖一枚，好可怕！就把别人给嘲讽得明明白白的。借网瘾中心凯所长那一招，怎么看怎么像平 A 的雷鸣八卦，一棒子就把四档路飞给抡漏气了。本来吧，输给四皇没什么，不曾想凯多把路飞打昏之后，还不忘扔下一句。这就是便宜又实惠的雷霆嘎巴加你想当什么王嘲讽套餐。虽然路飞也听不到，但这一棒加上这句话，属实是嘲讽到位了。再加上之前把基德也给抡进去了，因而给有网瘾的人戒网瘾也成了凯多的拿手绝活。区区四皇老盛平，这不光是嘲讽，还是跟四皇大妈贴脸嘲讽。又硬又刚的盛平老大，免疫了大妈的灵魂皱纹。而且这一句话可以说是最硬气的嘲讽了。不光是区区四皇，还要当着大妈的面宣布加入草帽团。盛平虽也是个狼灭，但战场意识也很好，该说的都说了。那边布鲁克把家给偷了，这边也骂完大妈了，成功气疯了大妈。一伙人转身撒腿就跑，这帮人演绎了怎么在逆风局里秀出极限的战术拉扯和风筝。后来盛平还抡起拳头捶大妈，惹了大妈还没完，还能给路飞他们断后。之后成功溜之大吉，全身而退，和大家会合。这一波连嘲带讽的操作真的是秀到飞起。